Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4, Leute. Ich habe so viel Bock auf das Spiel aktuell. Ich glaube, das ist jetzt schon die längste Aufnahme, die ich hier seit Jahren gemacht habe, glaube ich. Bei einem einzigen Spiel ohne Pause. So viel Bock habe ich gerade. Ja, und es ist ja relativ interessant. Ich kriege hier Österreich mit äh, Friends. Äh, Friends ist relativ, eigentlich nur ich und ein paar andere. Äh, gegen Osmanen, Moskau und Novgorod. Ah, Schweden ist mit dabei. Wird auf alle Fälle sehr interessant, weil Schweden könnte auf die Schnauze bekommen von Moskau. Und Osmanen haben sich auch gut erholt. Ja, wobei, ne, eigentlich nicht. Ja, Österreich ist schon stark. Österreich ist schon stark. Muss man wirklich schon mal lassen, den Österreichern. Wir können bald die letzte Regierungsform erlassen. Das wäre... Das wäre ein wahrer auf Monarch. Ja, ich denke mal, dass wir noch das erste einfach nehmen. Das wäre, glaube ich, das Beste. So, was wir jetzt hier kurz machen, ist uns heilig sprechen lassen. Geht nicht. Wir haben hier noch den Segen. Heiligen Krieg ausrufen. Ja. Aber übrigens immer noch kein Kardinal, ne? Das ist eigentlich der größte Witz überhaupt, dass ich immer noch keinen Kardinal habe. Ich soll Papst Einfluss wenden, um zukünftige Kardinäle zu wählen. Wie meinen das? So Einfluss auf die Kurie nehmen. Wie nehme ich denn Einfluss auf euch? Nation beeinflussen. Ne. Die mögen mich ja eigentlich schon, ne? Die sind ja eigentlich relativ entspannt, auch alle mir gegenüber. Ja, wir haben. Das, das AE, das ist überhaupt kein Problem, ne? Die AE ist jetzt wieder ein bisschen hoch und nächste Folge ist es wieder unten. Ich würde halt irgendwann gerne ähm, Braunschweig unterwerfen. Ja, was ist untertan? Ja, von Polen Litauen. Die bringen nur Polen Litauen mit rein, das verbindet. Neapel würde sogar nicht mal beitreten. Leider würde auch mir keiner beitreten. <lacht> Macht jetzt auch nicht besser, ne? So, wir könnten Dip und mit auf nächste Stüfle gehen. Also zack und zack. Hauen wir da jeweils die nächste Stufe raus. Wir konvertieren weiter. Machen euch beide zu Kernprovinzen. Überlegen Einheitentypen. In dem Fall wahrscheinlich schon Infanterie. Also dann. Mal schieben wir die nächste Epoche. Was soll ich da eigentlich Rivalen so? Dänemark, Böhmen, Bayern. Bayern einfach mal erniedrigen zum Spaß. Das wäre doch auch mal lustig. Mainz gibt es noch. Aber Frankfurt wäre einfach mal das Interessanteste, ne? Frankfurt unter... Ja, das Problem ist, Frankfurt wird automatisch von Österreich garantiert. Und wenn wir dann zu dem Punkt kommen, wo wir halt die Reichsstädte angreifen, da sollten wir auch wirklich schon so stark sein, dass Österreich für uns an sich keine Gefahr darstellt. Das ist interesting. Ist interesting. Ich beobachte das Ganze einfach mal relativ interessant. Oh, Druckerpresse bringt Vorteile. Das ist sehr toll. Plus 20 von allem. Das nehme ich auch immer gerne an. Ist. Seid ihr noch eine Reichsstadt? Ne, die sind eine Republik. Hm. Vor allem, wie viele Nationen da mit dem Krieg drin wären. Mantua, Lübeck, Bremen, Hamburg ist mit drin. Okay. Ich habe, glaube ich, gefunden, was ich machen möchte. Wir können Trier und Glogau mitrufen. Haben natürlich deutlich mehr Truppen, logischerweise. Goslar können wir überrennen. Frankfurt können wir überrennen. Das heißt, wir verlieren mit einem Schlag sofort einen Großteil unserer Gegner. Ja, die AE. Die liebe AE. Wen juckt die AE denn? Kwane Sauneda. Apropos Kwane Sauneda. Äh. Na. Kann nichts machen, der. Ich kann nichts machen, der. Ja, mit Lüneburg. Wir schicken da auch noch wieder einen Spion hin, weil das ist auch bald ein Ziel für uns in der Zukunft. Und wir konvertieren weiter. Das Gute ist, jede Konvertierung bringt uns nicht nur Papsteinfluss, sondern auch Prestige. So, wie war das jetzt mit... Wir gucken uns das nochmal genau mit den Kardinälen. So.
Verwendet euren Papsteinfluss, um zukünftige Kardinäle zu wählen. Aber wie? Wie machen wir das? Bündnis könnte man mit denen schließen. Because why not? Weil die Beziehung mit dem Vatikan verbessern. So, äh, Fanatiker. Keine Anführer. Jetzt haben wir einen Anführer. Die Fanatiker machen wir schnell weg. Das sollte kein Problem sein. Wir können weiter konvertieren. In dem Fall Fulda und Nürnberg ebenfalls. Ne, Nürnberg, hallo. Nürnberg und Fulda als neue Provinz. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit eine religiöse Einheit mal von 54%. Prozent. Das ist immer ein Mann Anfang. So, ja, Schweden ist komplett am Arsch. Die werden komplett überlaufen, das war auch zu erwarten. Nur die Frage, ob Schweden outpiecen wird oder nicht halt, ne? Die sind eben komplett besetzt, die Schweden. Jetzt habe ich auch noch die... Warte mal, kann ich nicht bei denen jetzt trotzdem hier einen... Anspruch? Ne. Und da bei den... Da ist unser Spionagenetzwerk wieder aufgeflogen, Leute. Also wenn die Provinzen hier fallen, fällt Schweden. Wenn Schweden fällt, wird es interessant. Österreich macht sich auf den Weg nach Moskau. Ja, es geht mal wieder um Eroberung, ne? Gebiete erobern, Sachen holen. Österreich liebt uns. Wir lieben Österreich. Oh, Halle ist Kernprovinz geworden. Und auch... Thüringen. Oder Magdeburg in dem Fall. Damit müssen wir jetzt eigentlich auch eine neue Provinz gründen können, oder? Ne, ist sogar schon ein Start. Regierungslimit ist auch hervorragend eigentlich, nach wie vor. Und jetzt los. Oh, Litauen verleiht nichts mehr. Und wir können jetzt Dresden konvertieren. Weimar ist aber das Hauptproblem. Dass Weimar äh, leider der falschen Religion folgt, das ist das größte von allen Problemen aktuell. Und die haben noch religiöse Einfache für vier Jahre, dann können wir die zurück konvertieren. Können wir irgendwas Neues bauen? Nö. Ich dachte, dass wir jetzt irgendwie mal da Kirchen bauen können oder so, die unsere Einnahmen nochmal schön erhöhen. Was brauchen wir denn dafür? Tag 16. Das ist noch ein gutes Stück von entfernt. Lippe hat ein Bündnis mit Moskau geschlossen. Wollte mich ficken. Das gibt's nicht, echt. So, auf alle Fälle, Mos Schweden ist jetzt hier gleich wirklich komplett Geschichte. Und das sieht auch nicht so aus, als ob da Schweden Hilfe bekommt. Mal gucken, ob sie die dann aus dem Krieg rausnehmen können oder nicht, ne? Das wird eben die spannende Frage. Nürnberg wurde konvertiert. Kriegspunkt Kosten gegen andere Religionen. Ja, unsere Söldnerdisziplin hoch, weil ich habe aktuell habe ich keine, aber werden sie auch. Oh, ich habe 110 Papst einfach in der Zwischenzeit. Habe ich jetzt einen Kardinal? Oh, ich habe einen Kardinal. Oh. Geil. Wahrscheinlich dadurch, dass ich sich alles aktuell konvertiere, hat sich der Pap gedacht, gut, dann äh, möge er doch endlich seinen Willen haben. Vielen Dank. Ah, die haben die Belagung aufgegeben. Nein, Österreich ist zur Rettung gekommen. Österreich ist zur Rettung gekommen da oben. Interesting. <lacht> ja, bringt den Krieg einfach zu Ende oder so. Keine Ahnung. Hier nichts Besseres zu tun gerade. Ja, irgendwann müssen wir mal gucken, dass wir das mit Österreich anstellen. Wir können natürlich versuchen, dass die Bündnisse auflösen oder so, ne? Gefallen haben wir fast wieder zu viele. Wir haben keine Provinzen, auf die wir Ansprüche fingieren können. Ist auch lustig. Ihr seid lustig. Oh, macht doch nicht so ein Drama. Also eigentlich passt es, weil Österreich erobert alles, außer die Gebiete, die für uns von Interesse sind als Kaiserreich. <lacht> cool. Ehre Österreich. 
Steuern senken, sonst habt ihr keine Probleme oder was? Ah, Kreuzzug ist vorbei. Was? Wie? Was? Übernahme von Bamberg? Hä? Ey, nix da. Was Schnauze braucht, könnt ihr schon sagen, Alter. Die loyale Stände, ey. Ah, militärische Macht im Monat plus 1. Wir verlieren 10 Kroten. Ja, das ist... Äh, ne. Ich bin aktuell wirklich... Ich bin dagegen, dem irgendwelchen Ständen irgendwelche Boni zu geben. Ah, wir haben wieder Kreuzzugeffekte. Okay. Auf der anderen Seite ist natürlich... Ähm, das ist natürlich trotzdem nochmal plus 1 von allem, ne? Wir kontrollieren 57% vom Land. Könnte eine Versammlung mal machen, habe ich noch nie gemacht. Kathedrale bauen, Militärinfrastruktur verbessern. Ah, der Kreuzzug ist. Ah, Thüringen. Ah, Schweden ist raus. Schweden ist raus. Ein Zollhaus sollen wir bauen. In Ansbach, Werkstatt und Zollhaus. So, Schweden entlässt Riga, alle Österreicher aufkündigen. Okay. Okay, wo muss ich das machen? In Ansbach. In der Werkstatt. Sollen wir bauen? Das machen wir dann auch gleich mal. Ist ja kein Problem. Sonst können wir eh nichts machen. Der Rest passt. Äh, was wir übrigens auch mal machen könnten, wäre vielleicht sogar hier. Das ganze Upgraden. Nee, geht nicht, weil wir im Krieg sind. Oh, diplomatische Reputation ist im Keller gegangen wegen diesem Trottel. Zwickau konvertieren. Ja, langsam wird's. So, wir erhalten Dukaten und wir erhalten 50 Bla. Muss ich mich leider tatsächlich äh, bestechen lassen, auch wenn ich das immer nur sehr ungern mache. Äh, erfüllte Zeitalterziele. Achter Großmachtrang erhöht unsere Machtprojektion auch ein gutes Stück. Könnt ihr den Krieg jetzt... Ja, also Schweden ist rausgeflogen aus dem Krieg, ne? Darf man nicht vergessen. Und auch Österreich hat keine so hohe Kriegsbegeisterung mehr. Das spielt den Osmanen jetzt in die Karten, die jetzt hier auch natürlich die Truppen wieder frei haben von hier oben. Und Schweden natürlich jetzt nicht mehr mit unterstützt. Das heißt, es könnte jetzt sogar passieren, dass jetzt hier die Osmanische Koalition zurückschlägt. Osmanen, Moskauer, Moskowiten. Die anderen Typen halt. Wisst was ich meine? So, was wir jetzt erstmal machen, ist Geld investieren in die Entwicklung unserer Gebiete. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. 11, 41 geht hoch auf. Gar nichts. 12, 75, jawohl. So schnell kann man seine Einnahmen wieder erhöhen. Und unser nächstes Ziel ist dann eben... Ja, was ist unser nächstes Ziel? Lippe war ein Ziel, aber leider jetzt... Ne, warte, wer war mit Hamburg verbündet? Bremen, Dithmarsch und Lübeck. Ne, das war nicht das, was ich wollte. War das die Handelsliga? Ach, Goslar war das Ziel. Genau, weil die sind ja ein Dings. Genau, genau. Die sind ja kein... Äh, die sind ja Ding. <lacht> und dann können wir nicht das Reformationszentrum in Hamburg kaputt prügeln. Und Lübeck könnte man auch noch eins wegmachen. Hätten wir hier wieder zwei Probleme weniger. Wir haben 51.000 Mann Rekrutenreserve. 75.000 Mann Max sogar. Boah, stell dir vor, wir wären Kaiser. Boah. Wird niemals passieren, ich weiß, aber... So, ein Grundproduktion und 10 Loyalität erhalten, weil die sich freuen, dass wir ihre Ziele umgesetzt haben. Ja, die Osmanen erobern jetzt Gebiete zurück und die Osmanen fallen auch in Österreich ein und der Kreuzzug ist trotzdem vorbei. Osmanen hat wieder übelst viel abgetreten. Ja. Vielleicht passiert noch mal irgendwas, was den Österreichern das Genick bricht. Ich befürchte nicht. Also, wenn ich euch den Krieg erkläre. Trier, Neapel, Glogau mit rein. Okay, also Goslar, dann natürlich Rotenburg. 
und Frankfurt. Wir werden jetzt quasi mit einem Schlag dann drei Kriegsteilnehmer richtig hart zusammenschlagen. So. Gut ist, dass sie eine Republik sind und keine Reichsstadt mehr. Dadurch, dass sie nicht einmal nicht existiert haben. So. Und Kirchenstadt kann ich auch mit reinrufen. Geil. Ah, ihr braucht gar nicht abhauen. Ihr braucht gar nicht abhauen hier. So, leider schaffen die es abzuhauen. Die nicht. Gewonnen, gewonnen. Die machen wir auch gleich noch mit weg. Auch gewonnen. So, damit haben wir gleich mit einem Schlag einen Großteil der feindlichen Truppen ausgelöscht. Tja, vier Nationen gegen sieben Nationen. Lübeck ist auch mit drin. Das wären die brutalsten Friedenswandlungen, die man sich vorstellen könnte. Wir werden erniedrigen, wir werden Religion ändern, Reformationszentren auflösen, Gebiete erobern natürlich. Goslar, mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar Rotenburg. Aber Rotenburg ist Reichstadt. Na, Rotenburg ist Reichstadt. Auf der anderen Seite wäre das ähm, eine Möglichkeit, natürlich Reichstädte zu erobern, ohne direkt in den Krieg mit denen zu gehen, ne? Lüneburg ist ebenfalls mit uns im Krieg. Das ist relativ interesting eigentlich. Ja, die haben 40.000 Mann eigentlich, aber wo? Mantua da unten wird bestimmt dann hoffentlich vom... Ah ja, okay, da unten die Appel. Den Vatikan habe ich doch auch mitgerufen, oder? Ne, scheinbar nicht. Bereits zu einem der aktiven Kriege gerufen. Achso. Aber die treten einfach nicht bei, weil es der Vatikanstaat ist. Okay, der Klassiker. Ja, Klassiker. Auf nach Hamburg mit den anderen Jungs. Also wir könnten natürlich gleich mal Frankfurt Frieden machen. Ich werde plündern, dass der Arzt... Okay, oder auch nicht. Ansprüche auf meine Gebiete aufgeben. Religion erzwingen. Reparationen, Handelseinfluss übertragen. Das wird Frankfurt richtig wehtun. Das ist der schlimmste Frieden, den man sich als Frankfurt vorstellen könnte, dass wir Handelseinfluss übertragen müssen. Ah, da treffen sich die 28.000 Mann. Ja, ab ist auch da. Mein General ist gestorben. Ne, irgendjemand anderes ist Ein Berater ist gestorben. Und halt Armee. Ja, ist teuer, aber egal. Egal. Geld regiert die Welt. Wir haben eh genug Geld. Wir haben 3.000 Dukaten. So, Bremen ist gefallen. So, wir plündern die Hauptstadt. Jawohl. Religion erzwingen. Jawohl. Kriegsreparation. Handelseinfluss übertragen. Kein Bock. Okay. Damit ist Bremen raus. Und vor allem machen wir viele Nationen wieder katholisch. Natürlich auch langfristig gut ist. So, Rotenburg weigert sich zu fallen. Ah, was ist denn hier nicht los? Ich stehe mal kurz darüber. Ne, tun wir nicht. Feindliche Festung blockiert. Mach keinen Scheiß jetzt. So, Rotenburg hat surrendered. Schaut es denn so aus? Ah, auch hier ein bisschen Entwicklung. Ansprüche aufgeben auf meine Gebiete. Religion erzwingen, Kriegsreparation, Gold. Boah, das ist so ein geiler. Da ist so ein geiler Shit, ne? Zweiter Kardinal. Ah, AE ist jetzt hier überall, ne? Ja, ja, AE. <lacht> ah, meine Güte, ist das so. Vor ein bisschen plündern halt. Stellt euch doch nicht so an halt. Nur weil ich ein bisschen plünder. Schaut euch doch mal weimar an, diese arme kleine Provinz. Sie hat doch kaum was. Ist doch sehr unterentwickelt nach wie vor. Wir hatten 10 Prestige und 20 Legitimität. Das Ding ist, es ist eigentlich scheißegal, weil ich habe das eh schon auf Max alles gerade. Aber dann hauen wir es nochmal weiter mit hoch. Jetzt ist natürlich wichtig, ein bisschen hier wieder erstmal zu entspannen. Ähm, wie viel AI verlieren wir denn aktuell? 4,3 im Jahr. <lacht> Geil. Wir verlieren einfach 4, das heißt noch ein Jahr warten, vielleicht noch zwei Jahre warten, noch drei Jahre warten. Auf alle Fälle werden wir uns das Ding holen und selbst wenn die eine Koalition gegen uns gründen für ein paar Tage, dann ist es halt so. Nächste Berater ist abgenippelt. Ah, ist ein bisschen blöd tatsächlich. Schauen wir, ob da was Besseres kommt. Die einfach mal kurz alle rausschmeißen. Unruhe, Produktionseffizienz, Steuer. Okay, nehmen wir ihn rein. Erhöhen ihn um eine Stufe. Nee, geht nicht, weil seine Kultur nicht gefördert ist. So. Können wir eh mal machen. So. 
6,54. Ah, da ist noch ein Rebellen gespawnt. Das ist natürlich auch perfekt, dass die Rebellen direkt in mir spawnen wieder. Eh nichts Besseres zu tun den ganzen Tag, als mich mit Rebellen auseinanderzusetzen. Ähm, der Papst ist nicht mehr unfehlbar. Die Kolonialkaribik ist einzig und allein im Besitz von Spanien. Ah, ja, der Papst wurde wieder von den Spaniern gekauft. So ein Hund. Und man, unsere Religion passt langsam. 70% Einfluss, das hört sich weiter. Wir haben zwei Kardinäle in der Zwischenzeit, Münster und Dresden. Mali möchte die Ashanti angreifen. Viel Spaß. So, die sind gefallen. Und damit können wir jetzt mit allen Armeen die lübeckischen Truppen da angreifen. Das wird dir nicht gefallen, aber so ist es halt. Vor allem, was wir jetzt mit Hamburg machen werden. Oh. Oh, ja, so viel Entwicklung haben die auch nicht, ne? Äh, Religion hat zwingend Kriegsreparationen und Geld. Wichtig ist einfach nur, dass das Informationszentrum da weg ist. Das machen wir jetzt einmal auch noch in Lübeck. Müssen wir mal kurz gucken, wie das dann ist mit äh, Goslar, wenn ich da... Goslar mir hole. Ja, es gibt eine Koalition, aber ist halt so, meine Güte. Ja, es ist halt so. Man kann nicht alles haben. Und erstmal noch einen harten Frieden mit Lübeck machen. Lübeck ist... Oh, Lübeck wäre schon geil zum Plündern. <lacht> ah. Lübeck wäre schon geil zum Plündern, ne? Also das ja nicht, wenn es fertig ist. Äh, Leute, wir werden ja hier übrigens angegriffen, gerade von... Äh, Truppen des Feindes. Okay, die Schlacht verlieren wir leider. Obwohl die sogar noch einen Überquerungsmodus haben. Unser General war einfach scheiße. Ah. Ja, wir haben zumindest 4000 Verluste zugefügt. Und haben die Belagerung nochmal etwas hinausgezögert. So, Lübeck ist gefallen. Ja, okay, pass auf. So, was? Rotenburg wird nicht weiter die Handelsmacht an Lübeck übertragen. Okay. Ne, warte mal, stopp. Ich kann nicht die Religi Religion erzwingen. Das ist voll scheiße. Hm. Da machen wir einen anderen Frieden. Dann schädigen wir die einfach mal ein bisschen. So, da unten... Die haben eine Schlacht verloren, scheinbar nochmal. Gegen irgendwelche Freunde von uns. Wo ist eigentlich meine Armee? Ganz andere Frage. Oder was ist da unten los? Okay, die werden gerade belagert. In Trend ist das religiöse Chaos vorbei. Das ist schön. Wo ist meine andere Armee hin? Ach, da oben. Minus 9,61. What? Ach, kein Scheiß. Bestimmt kaputt. Ja, Wird sie wieder fangen. Unsere Truppen haben aktuell Verluste erlitten. Das ist das Hauptproblem. Wir holen uns jetzt hier unten dann die Gebiete von Mantua. Die gehen eh die ganze Zeit auf die Nerven. Und das Gute ist halt auch, dass wir jetzt in der Zwischenzeit wieder AE verlieren. Und es dann auch kein wirkliches Bündnis gegen uns geben dürfte. Nur meine goslarischen Freunde. Was, Pavia? Was für Pavia? Oh, bei der Lübeck ist komplett von mir reduziert worden, wieder auf nichts. <lacht> Gosta wollte einen weißen Frieden mir anbieten. Wollte mich verarschen? Gerade richtig gesehen. Solche Hunde. So eine Frechheit. So, wurde ebenfalls konvertiert. Und ihr könnt die letzte Regierungsform erlassen. Ja, Republik ausrufen. Äh, ähm... Machen wir nicht. Theokratie auch kein Bock. Nein, wir machen politischen Absolutismus. Wir machen den politischen Absolutismus. Konvertieren. Ah, wir warten sogar mal ein bisschen. Was? Bayern sieht mich nicht mal länger als Rivalen an. Ja, warum nicht? Weil ich zu mächtig bin für die Bayern. Das ist der einzige Grund. So, jetzt können wir dann in Zukunft unser Regierungslimit weiter erhöhen. Das ist alles guter Shit. So, was ist mit Mantua? Wie lange wollt ihr da noch euch weigern zu sterben? Geht mal dort unten mit hin, dauert eine Weile. Wie viel Truppen hat Österreich? 180.000 Mann. Glogau ist besetzt 
von Goslar. Ach so. Ach, die sind mit mir verbündet. Ach so, lol. Könnte ich die zu meinem Vasallen eigentlich machen? Ganz andere Idee. Die sind ein Kurfürst. Ihr hört mich doch flachsen. Warum sind denn die Kurfürst und ich nicht? Was ist denn das für eine Logik wieder, Ed Österreich? Na. Warum ist die Pest? Mann, Mann, Mann. So. Ja, Goslar hat sich ergeben. Ist halt so. Ich plündere die auch nicht, Alter. Ich will die haben. Ihr seid mein. So, jetzt jetzt. Frieden verhandeln. Äh, oh, das ist nice zum Plündern. Kriegsreparation, bla. Alles in meine Hauptstadt. Hallo? Boah, jetzt komme ich nicht nach Hause, oder was? Kostenunrechtmäßige Forderung, Auswirkung, aggressive Expansion. Jetzt komme ich nicht nach Hause. Hä, ja, warum denn nicht? Wir sind doch verbündet mit Österreich. Mach das ist kein Scheiß. Ich schwör, die Ösis weigern sich einfach mir mein, mein Dings zu geben. Ja, aggressive Expansion. So. Dankeschön. Machen wir gleich zum Chor. Ähm, ja, ich komm, ah, ja, jetzt kommen wir nach Hause, weil wir keinen Dings haben. Wir können uns aber jetzt einfach nach Hause bewegen. So, Dortmund können wir nicht lang, länger beanspruchen. Dortmund ist aber auch Reichstadt, deswegen ist es auch wurscht. Und wir müssen jetzt erstmal wieder ganz kurz ein bisschen die Beine flach halten. Okay, ist jetzt wirklich mal ein bisschen mehr rot als sonst. Aber wie gesagt, drei, vier Jahre, dann sollte sich das entspannt haben. Es wird sich jetzt auch höchstwahrscheinlich keine Koalition gegen uns gründen, einfach weil die zu schwach sind. Auch wenn die jetzt sehr unbegeistert sind, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Ja, ich würde an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. 1595 ist angebrochen, wir haben noch 230 Jahre vor uns und äh, wir haben knapp ein Drittel unseres Ziels erreicht. Na, das, das schwerste Anfang ist gemacht. Jetzt kommt es quasi darauf an, dass wir ähm, taktisch klug weiter vorgehen. Wir müssen das Bündnis Polen-Litauen brechen. Mit dem Untertan Braunschweig. Österreich ist das Hauptproblem, wobei man auch sagen könnte, man ignoriert Österreich vielleicht sogar komplett, weil ich glaube, das ist nicht wichtig für unser deutsches Reich oder das, das Kaiserreich. Ähm ja, müssen wir mal gucken. Wir sehen mal, wie es weitergeht in Zukunft. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.